彤彤，彤彤，你生病了要看医生。我不去。彤彤生病了，怎么可以不去看医生呢？彤彤，让我来。彤彤，彤彤，你先乖乖出来，我们量个体温好不好啊？如果发烧不严重的话呢，我们就不去医院了。彤彤，咱们每次生病都要量体温的，你忘了？如果不吃药的话，就会越来越严重，这样就要打针了。我不要打针。那彤彤乖，我们先量体温，然后多喝一点热水，一会儿感冒就好了。我们就不去医院打针了，好吗？你先乖乖出来，好不好啊？彤彤，妈妈。哎呀，彤彤，彤彤，乖乖的，我们量个体温，好不好？来，好。我们还是去医院吧。我不去，哪道不去、哦？彤彤乖，我们哪儿也不去啊。先量个体温吧，如果体温不算太高的话，我有办法处理。而且这么晚了，医院都是急诊，好吗？我们量个体温好吗？嗯，好。体温计呢？啊，你来抱着他，我来拿。我不要，我要妈妈抱。哦，乖，麻烦你帮我拿一下吧。在浴缸底下第二个抽屉里，谢谢。妈妈给你搓搓肚皮，一会儿就好了啊。妈妈的手热不热呀？嗯，热。加紧了，别动，来，妈妈给你讲个儿歌好不好啊？嗯。小老鼠上灯台，头有吃，下不来，叽里咕噜滚下来。再讲一遍，妈妈。好的。小老鼠上灯台，头有吃，下不来。叽里咕噜咕噜下来，下来。妈妈，好了吗？妈妈看看啊，怎么样？三十八度二，对小孩子来说，体温不算太高。彤彤，我们可以不用去医院啦，但是你得听妈妈的话，我们要喝好多好多的水，然后出很多很多的汗。这样一起加油，把体内的病菌赶跑，好不好？好。嗯，彤彤，我们要加油哦！妈妈，加油！真乖。不知道啊，你不知道也不奇怪。像你，应该是没有用过这种东西吧？这个管用吗？彤彤的体温不算很高，可能是因为昨天在露台上吹了太长时间的风，刚刚一下子吃了那么多的东西，才会发烧吧。这种物理降温是最保险的。应该没有什么事儿。如果明天还烧得很厉害，那我们再去医院。他以前常常这样吗？你说发烧啊？嗯。嗯。其实开始我也不太懂，后来才慢慢有了经验。普通的感冒发烧，我都能应付。彤彤真的很坚强。虽然他那么害怕打针，可是每次去医院，他都不会哭，也不会闹，是吧，彤彤？我很坚强的。彤彤真的很乖，所以以后，请你对他好一点